ഹായ് എവരി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് മാക്രോ എക്കണോമിക് സ്കൂൾസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്കൂൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസിക്കൽ സ്കൂളാണ് ഈ ഒരു തിയറി മറ്റേതൊരു മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് തിയറിയുടെയും ബേസ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സോ ഈ ഒരു തിയറിയിൽ നിന്നാണ് മറ്റെല്ലാ കൺസെപ്റ്റുകളും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നത് ആഡം സ്മിത്ത് ഡാവിഡ് റിക്കാർഡിയോ ജെ ബി സെ ആൻഡ് ജോൺ സ്റ്റുവർട്ട് മേ എന്നിവരാണ് ഈ ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചവർ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ഒരു തിയറിയുടെ ബേസ് കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കീ ഐഡിയാസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സെൽഫ് റെഗുലേറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റ് എക്കണോമി ടേൺസ് ടുവേർഡ്സ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ക്ലാസിക്കൽ സ്കൂൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എക്കണോമി ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നതാണ് ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ ലോ പ്രകാരം മാർക്കറ്റ് സ്വയം ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു സെയ്സ് ലോ സപ്ലൈ ക്രിയേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ ക്രിയേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് എന്നതാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രധാന എക്കണോമിക് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് ഡിമാൻഡ് സ്വയം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ന്യൂട്രാലിറ്റി ഓഫ് മണി മണി എഫക്ട്സ് നോമിനൽ വേരിയബിൾസ് നോട്ട് എ റിയൽ ഔട്ട്പുട്ട് മണി സപ്ലൈ വെറും നോമിനൽ വേരിയബിൾസിനെ മാത്രം ബാധിക്കുന്നു റിയൽ ഔട്ട്പുട്ടോ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റോ മണി സപ്ലൈ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് പെർമനൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് അല്ല അടുത്ത പോയിന്റ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പ്രൈസ് ആൻഡ് വേജസ് എൻഷുവർ ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസും വേജസുമായിട്ട് ഫ്രീലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിലേക്ക് ആവുന്നു ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അസംഷൻസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ ആണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ നമുക്കറിയാം ബയേഴ്സും സെല്ലേഴ്സിനും ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റ് പവർ ഇല്ല അടുത്ത പോയിന്റ് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആർ ഫുള്ളി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് റാഷണൽ ഏജൻസ് ഓൾ എക്കണോമിക് ഡിസിഷൻസ് ആർ മെയ്ഡ് ലോജിക്കലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻലി ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഫ്ലെക്സിബിൾ വേജസ് ഓർ പ്രൈസസ് ലേബർ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഗുഡ്സ് മാർക്കറ്റിൽ പ്രൈസ് ആൻഡ് വേജസ് ഈസിലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ് ലോങ് റൺ ഫോക്കസ് ക്ലാസിക്കൽ അനാലിസിസ് ഇസ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ലോങ് ടേം ഔട്ട്കംസ് അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പോളിസി ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് മിനിമൽ ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇടപെടൽ മാർക്കറ്റിലെ കുറവാണ് മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് എലോൺ ക്യാൻ കറക്റ്റ് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ലൈക്ക് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സിനെ കൊണ്ട് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യിക്കുന്നു ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മോണിറ്ററി പോളിസീസ് ആർ ഇനഫക്റ്റീവ് ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ഗവൺമെന്റ് സ്പെൻഡിങ് ടാക്സ് പോളിസീസ് മണി സപ്ലൈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങിയവയൊന്നും തന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അഡീഷണൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ സ്കൂള് ലോങ് റൺ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റിയെ അധികം എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നു ലേസിഫെയർ ക്യാപിറ്റലിസത്തിനെ ക്ലാസിക്കൽ തിങ്കേഴ്സ് സ്ട്രോങ്ലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ ഗവൺമെൻറ് എക്കണോമിയിൽ ഇടപെടുന്നതിനെ എതിർക്കുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ മോഡൽ അനുസരിച്ച് മാർക്കറ്റ് മെക്കാനിസം കൊണ്ട് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എക്കണോമി എത്തുന്നു സോ സിംപ്ലി ക്ലാസിക്കൽ സ്കൂൾസ് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് നാച്ചുറലി സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇന്റർവെൻഷൻസ് കുറവാണ് സോ സപ്ലൈ എന്നത് എക്കണോമിയുടെ മെയിൻ സോഴ്സസ് ആണ് മണി എന്നത് നോമിനൽ റോൾ മാത്രമാണ് എക്കണോമിയിൽ ഉള്ളത് അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കെനീഷ്യൻ സ്കൂൾ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു തിയറിയാണ് നമുക്കറിയാം ജെ എം കെനസ് ഫാദർ ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് തൻ്റെ ബുക്കായിട്ടുള്ള ദ തി ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി എന്ന ബുക്കിലൂടെ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ കീ ഐഡിയാസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡിമാൻഡ് ഡിറ്റർമിൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെഷ്യലി ഇൻ ഷോർട്ട് റണ് ഔട്ട്പുട്ടും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും അവരുടെ സപ്ലൈ കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഡിമാൻഡ് കൊണ്ടാണ് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഈസ് നെസസറി ടു സ്റ്റെബിലൈസ് ഡിമാൻഡ് മാർക്കറ്റ് സിസ്റ്റം നാച്ചുറലി സ്റ്റേബിൾ അല്ല എന്നും അഗ്രിഗേ
അഡ്ജസ്റ്റ് ഈസിലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രൈസും വേജ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസും കോൺഫിഡൻസും റാപ്പിഡ്ലി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇവിടെ ബിസിനസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നത് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിമാൻഡ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത പോയിന്റ് മണി എഫക്ട്സ് റിയൽ വേരിയബിൾസ് ഇൻ ദ ഷോർട്ട് റൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് തുടങ്ങിയ റിയൽ വേരിയബിൾസ് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ മണി സപ്ലൈ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു ഷോർട്ട് റൺ ഫോക്കസ് കൈനീഷ്യൻ മോഡല് ഷോർട്ട് റൺ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിനെ മോർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പോളിസി ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് യൂസ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ് ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ ടു മാനേജ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് കൈനീഷ്യൻ സ്കൂളിലുണ്ട് സോ ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ് വർദ്ധിച്ച് ടാക്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് കൈനീഷ്യൻ സ്കൂളിൽ ഫിസിക്കൽ പോളിസിയുടെ യൂസ് ലെസ് റിലയൻസ് ഓൺ മോണിറ്ററി പോളിസി മോണിറ്ററി പോളിസി ഇവിടെ ലെസ് റിലയൻസ് ആണുള്ളത് കൈനീഷ്യൻ സ്കൂളിൽ എപ്പോഴും ഫിസിക്കൽ പോളിസിയാണ് കൂടുതൽ റിസൾട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറച്ച് മണി സപ്ലൈ കൂട്ടി ഡിമാൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്കൽ പോളിസിയുടെ എഫക്റ്റീവായിട്ടാണ് ഇവിടെ കൈനീഷ്യൻ സ്കൂളിൽ പറയുന്നത് പ്രൊമോട്ട് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ത്രൂ ആക്റ്റീവ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഗവൺമെൻറ് ആക്റ്റീവ്ലി ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് പബ്ലിക് വർക്ക്സ് പ്രൊജക്ട്സ് തുടങ്ങിയ വഴി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെ ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യണം അഡീഷണൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൈനീഷ്യൻ സ്കൂള് ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീസിൽ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷന് ശേഷം എമേർജ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് ഇത് ക്ലാസിക്കൽ തിയറി ഫെയിലായിരുന്നു എന്ന് കാണിക്കാനും അൺ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുമാണ് ഈ ഒരു തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഈ തിയറിയിൽ സെയ്സ് ലോയെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സപ്ലൈ ക്രിയേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് എന്ന ആശയം കെയിൻസ് തൻ്റെ തിയറിയിൽ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഐ എസ് എൽ എം മോഡൽ കൈനീഷ്യൻ അനാലിസിസിൻ്റെ പ്രധാന പാർട്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സേവിങ് കറിവും ലിക്വിഡിറ്റി പ്രിഫറൻസ് മണി സപ്ലൈ കറിവും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് എക്കണോമിയുടെ എക്കലുബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് So simply, short run is demand for the real output in the employment of the government. Government intervention is not the economy stable as well as the Kainetian school. Active government role, fiscal stimulate, short run demand focus in the economic crisis is solutions for Kainetian school. അടുത്തത് മോണിറ്ററിസ്റ്റ് സ്കൂളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മിൽട്ടൺ ഫ്രൈറ്റ്മാനാണ് ഈ ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീയിൽ എ മോണിറ്ററി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ യു എസ് എന്ന ബുക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേജർ വർക്ക് ഈ ഒരു ബുക്ക് രണ്ട് റൈറ്റേഴ്സാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് മിൽട്ടൺ ഫ്രൈറ്റ്മാനും മറ്റേ അത് അന്ന സച്ചുവർട്ടും ഈ ഒരു തിയറി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു കീ ഐഡിയാസാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഈസ് എ മോണിറ്ററി ഫിനോമിനൻ മോണിറ്ററി സ്കൂൾ അനുസരിച്ച് മണി സപ്ലൈയിലുള്ള മാറ്റം എക്കണോമിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൈസ് ലെവൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്നിവയെ പ്രധാനമായിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നു സോ മണി സപ്ലൈ കൂടുമ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് കറൻസി സപ്ലൈ വളരെയധികം കൂടുമ്പോൾ വിലവർധനം ഉണ്ടാകുന്നു മണി സപ്ലൈ കൺട്രോൾ നോമിനൽ ജി ഡി പി ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ലോങ് റണ്ണിൽ നോമിനൽ ജി ഡി പിയെ മണി സപ്ലൈ ആയിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നു അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഇൻഫ്ലേഷൻ മാത്രമാണ് മണി സപ്ലൈയെ ലോങ് റണ്ണിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് പോയിൻറ്റ് നാച്ചുറൽ റേറ്റ് ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ റേറ്റ് ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു സോ ഇത് ഫ്രിക്ഷണൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അതായത് ജോബ് സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും ന്യൂ ഗ്രാജുവേറ്റ് ജോബ് ജോബിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാം അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു സോ ഇതിനെ കുറക്കാനായ
ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് പ്രൈസ് വേജസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ലോങ് റണ്ണിൽ പ്രൈസും വേജും അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്കണോമിയിൽ എക്കണോമി എന്നത് ഇക്കലിബ്രിയത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ഷോർട്ട് റൺ മണി അഫക്ട്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ലോങ് റൺ ഓൺലി പ്രൈസസ് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ മണി സപ്ലൈ ഔട്ട്പുട്ടിനെയും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെയും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ലോങ് റണ്ണിൽ അത് പ്രൈസിനെ മാത്രമാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പോളിസി ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് കൺട്രോൾ മണി സപ്ലൈ ടു കൺട്രോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി നിലനിർത്താനായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മണി സപ്ലൈ കൺട്രോൾ ചെയ്യലെന്നാണ് മോണിറ്ററി സ്കൂൾസ് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു പോയിന്റ് റൂൾ ബേസ്ഡ് മോണിറ്ററി പോളിസി ഓവർ ഡിസ്ക്രീഷണറി ഫിസിക്കൽ പോളിസി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഡിസ്ക്രീഷൻ ഉപയോഗിക്കാതെ റൂൾസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം മോണിറ്ററി പോളിസി പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് മോണിറ്ററി സ്കൂൾ പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഫിക്സഡ് മണി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അടുത്ത പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഒപ്പോസിസ് ഫ്രീക്വന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ ഈ ഒരു തിയറിയിൽ ഗവൺമെന്റ് സ്പെൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്ത് എക്കണോമി സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന കൈനീഷ്യൻ തിയറിയെ മോണിറ്ററിസ് നിരസിക്കുന്നു സോ ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ ഓഫ് ഓൺ കോഴ്സസ് ഡിസ്ട്രോയിറ്റേഷൻ എന്നാണ് ഈ ഒരു തിയറിയിൽ പറയുന്നത് സോ അഡീഷണലി കൈനീഷ്യൻ എക്കണോമിക്സിൽ ഫിസിക്കൽ പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് സ്പെൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സേഷൻ ഇവയെല്ലാം ഊന്നി പറയുന്നത് മോണിറ്ററിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തു ഫ്രൈഡ്മാൻ മോണിറ്ററി പോളിസി പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നാണ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് സോ അദ്ദേഹം മോണിറ്ററി ടാർജറ്റിംഗ് റൂൾസ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു സോ ഈ ഒരു സ്കൂൾസ് ഓഫ് തോട്ടിൽ ഫെഡറൽ റിസേർവ്സിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത് പോളിസി റിഫോംസ് വഴിതളിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ സിംപ്ലി മോണിറ്ററിസ്റ്റ് സ്കൂൾസ് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് മണി സപ്ലൈയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ മണി സപ്ലൈ എക്കണോമി സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും ലോങ് റണ്ണിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെന്റിൻ്റെ റോള് മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ പോളിസി പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി ആക്കണമെന്നാണ് മോണിറ്ററിസ്റ്റ് സ്കൂൾസ് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ സ്കൂൾസ് ആണ് ഈ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ പ്രധാന വക്താക്കൾ റോബർട്ട് ലൂക്കസും തോമസ് സാർജൻ്റും ആണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിൽ വളർന്നു വന്ന ഈ ഒരു എക്കണോമിക് തോട്ടാണ് ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ സ്കൂൾ സോ ഈ ഒരു തിയറിയുടെ കീ ഐഡിയാസ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഇൻ റാഷണൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് people use all available informations to form expectations janangal allengile economic agents avare future expectations valare rational aayittu roopikarikkunu avarku labhyamayittulla muluven informations upayogichu economic policies inde phalangal avare predict cheyunu second point market clearing even in the short run market adjust quickly ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും തമ്മിലുള്ള മിസ്മാച്ച് ടെമ്പററി ആയിരിക്കും ഇത് ഷോർട്ട് റണ്ണിലാണെങ്കിലും മാർക്കറ്റ് സെൽഫ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആവും സോ പ്രൈസും വേജും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇക്വലിബ്രിയം നാച്ചുറലി സംഭവിക്കുമെന്നാണ് ഈ ഒരു തിയറി പറയുന്നത് തേർഡ് പോയിന്റ് ആണ് പോളിസി ഇൻ എഫക്റ്റീവ്നെസ് പ്രപ്പോസിഷൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പോളിസി കനോട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി മാനേജ് ഔട്ട്പുട്ട് റെഗുലർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഡിക്റ്റബിൾ ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് മാക്രോ എക്കണോമിക് ഔട്ട്പുട്ടിനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം പോളിസീസ് പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഓൾറെഡി അഡ്ജസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ആണ് സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കീ അസംഷൻസ് ആണ് റാഷണൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പ്രൈസസ് ആൻഡ് വീജസ് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ നമുക്കറിയാം നോ മോണോ പോളിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രീ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് മാക്രോ എക്കണോമിക് ഫൗണ്ടേഷൻസ് ടു മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് സോ അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പോളിസി ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡിസ്ക്രിഷണറി പോളിസി ഈസ് ഇൻഎഫക്റ്റീവ് റെഗുലർ ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററി ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് മാക്രോ വേരിയബിൾസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു തിയറിയിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് റൂൾസ് ബേസ്ഡ് പോളിസി പ്രിഫേർഡ് ഇവിടെ മോണിറ്ററി റൂൾസ് ലൈക്ക് ടൈലർ റൂൾസ് മോർ എഫക്റ്റീവ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് എംഫസൈസ് ലോങ് ടേം ഗ്രോത്ത് വയ
ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ മോഡൽ കൈനീഷ്യൻ സ്റ്റിക്കി പ്രൈസ് മോഡലിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പ്രൈസ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ തിയറിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ബിസിനസ് സൈക്കിൾ തിയറി റിയൽ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ തിയറിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എക്കണോമിക് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് റിയൽ ഷോക്സിൽ നിന്നാണ് റിയൽ ഷോക്സ് എന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിലെ ചേഞ്ചസ് ആണ് അല്ലാതെ മോണിറ്ററി ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ പോളിസിയിൽ വരുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസുകൾ അല്ല ലൂക്കാസ് ക്രിറ്റിക് അതായത് പോളിസി മാറുമ്പോൾ ആളുകളുടെ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ മാക്രോ എക്കണോമിക് മോഡൽ ഇവിടെ പാടെ അവഗണിച്ച് മാക്രോ എക്കണോമിക്കൽ മോഡൽ ബിഹേവിയറൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ തിയറി പറയുന്നത് സോ സിംപ്ലി ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ മോഡൽ എന്നത് മാക്രോ എക്കണോമിക് ഫൗണ്ടേഷനും റാഷണൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസും ഉപയോഗിച്ച് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണെങ്കിലും അതിനൊന്നും മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഇവരുടെ കോർ ബിലീഫ് സോ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അവർ സ്റ്റേബിൾ റൂൾസും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഗ്രോത്തിലുമാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കൂൾസ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണ് പഠിച്ചത് ന്യൂ ക്ലാസിക്കൽ മോഡലും മോണിറ്റർസ് സ്കൂൾസും ക്ലാസിക്കൽ സ്കൂൾസും കെനീഷ്യൻ സ്കൂളുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്